যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমেই অবনতি হচ্ছে একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় নাস্তানাবুদ বর্তমান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা কিংবা জাতিসংঘের উদ্বেগ সবকিছুকে ছাপিয়ে নির্বাচনের পথে বাংলাদেশ দেশ যখন নির্বাচনী হাওয়ায় ভাসছে তখন জাতিসংঘ বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বার্তা দিচ্ছে আগামী সাত জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জাতিসংঘের এই বার্তা কেন কিসের ইঙ্গিত দেয় জানাচ্ছেন সহকর্মী সোহাগ বিশ্বাস তৈরি হওয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে মনোনয়ন দাখিলের শেষ সময় নির্বাচন থেকে বাদ পড়েছে বিএনপি সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এমন পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের ব্রিফিং এ আবারও উঠে আসে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে চাপ প্রয়োগের জন্য অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেনেটর অ্যাবিগেল বয়েট আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে না ভোটারদের কার্যকরী প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে ক্ষমতাসীন সরকার আমি জাতীয় নির্বাচন জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সেনেটর Uh, Mr. President, I give notice on the next sitting day. I will move on that this House notes today, according to the United States Institute of Peace, it has been over 15 years since Bangladesh had an election that was widely considered to be legitimate. Sheikh Hasina, the sitting Prime Minister, has resided over two rigged and controversial elections in Bangladesh in 2014 and 2018, despite her constant rhetoric in favour of free and fair elections. I would like to say that 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 সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা জাতিসংঘের অধীনে বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব দাবি জানিয়েছেন এক অস্ট্রেলিয়ার এমপি সুপ্রিয় দর্শক ইতিমধ্যে বাংলাদেশের এখন টপ নিউজ হচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচন হতে যাচ্ছে জাতিসংঘের অধীনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অধীনে আর কোন নির্বাচন হবে না এমনই কিছু মন্তব্য এমনই কিছু গুঞ্জন আমরা শুনতে পাচ্ছি সেই কথাটি কতটুকু সত্য সেই কথাটি কতটুকু সত্য আজকের ভিডিওটি না দেখলে বুঝতে পারবেন না আমার কলিজার বন্ধুরা অবশ্যই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা কিছুদিন যাবৎ যেটা শুনে যাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ 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 তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন আজ পর্যন্ত কি সেই সত্যটা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন না এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করাতে পারেননি তো দর্শক শ্রোতা আমরা আরও একটি বিষয় জানি বাংলাদেশের পূর্ণ এমন কি বাংলাদেশের শিল্প অঞ্চল যেগুলো গার্মেন্টস আছে সমস্ত কিছু পূর্ণ বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু বর্জন করেছে দর্শক শ্রোতা সে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবার জাতিসংঘর সে অস্ট্রেলিয়ার এমপি যে তত্ত্বগুলো দিয়েছেন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে কেউ স্কিপ করে যাবেন না সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার সবার প্রতি আমার একটি অনুরোধ থাকবে আমরা সেই ভিডিওতে চলে যাব সেই ভিডিওতে যাওয়ার আগে সবার প্রতি অনুরোধ রইল আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন বিয়স হয়ে থাকেন দয়া করে প্রতিদিন সবার আগে আপডেট নিউজগুলো পেতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ও কষ্ট করে ভিডিও একটু শেয়ার করে দিন একটি লাইক দিয়ে দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দাবি অস্ট্রেলিয়ার এমপি দর্শক যে নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে তার পরিণতি কি পরিস্থিতি কি সেটা মোটামুটি বিশ্বব্যাপী সবাই টের পাচ্ছে এবং তারাও এখন সোচ্চার হচ্ছে জাতিসংঘের মহাসচিবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে সবার অংশগ্রহণে আর এটি আরও স্পষ্ট করা হলো অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে বা সেখানকার একজন এমপির বক্তব্যে সেটি হচ্ছে যে এটি স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব হবে তখনই যদি সেটি জাতিসংঘ বা স্বাধীন কোন তদারকিতে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এবং সেই দাবিটা তিনি উপস্থাপন করলেন তাদেরই দেশের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জাতিসংঘ বা অন্যান্য স্বনামধন্য সংস্থার স্বাধীন তদারকি গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে দাবি জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এমপি আবিগালি বয়েট অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস পার্লামেন্টে অস্ট্রেলিয়ান গ্রিনস দলের এমপি আবিগালি বয়েট গত ত্রিশে নভেম্বর স্পিকারের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেন তার মূল কয়েকটা পয়েন্ট হলো যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অফ পিস অনুযায়ী পনেরো বছরেরও বেশি সময় আগে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেটিকে ব্যাপকভাবে বৈধ বলা হয়েছিল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে তার ক্রমাগত বক্তব্য সত্ত্বেও দুই হাজার চোদ্দ এবং আঠারো সালে বাংলাদেশের দুটি কারচুপি এবং বিতর্কিত নির্বাচনের নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
তারপর তিনি বলছেন স্বাধীন অলাভজনক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ লেভেল প্লেইং ফিল্ডের অভাব রাজনৈতিক দমন বিরোধীদের উপর ক্র্যাকডাউনের জন্য দুই সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপক সমালোচনা করেছে এবং এর বৈধতা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকৃতিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে নেতৃস্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দুই সালে নির্বাচনকালীন সময় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক অতিরিক্ত বল প্রয়োগ নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শিডিউল অনুযায়ী নির্বাচনের মাত্র দুই মাস আগে দেশটির বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বের কারাগারে প্রেরণ বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের যে কোনো আভাসকে চূর্ণ করে দেয় শুধু গত তিন সপ্তাহে দশ হাজারের বেশি গণতন্ত্রপন্থী নেতাকর্মীকে অন্যায়ভাবে জেলে পাঠানো হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এ ধরনের দমন ভোটারদের নির্বাচন করার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে নির্বাচনে প্লেইং ফিল্ডকে মারাত্মকভাবে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে নিয়ে যায় তো এই প্রেক্ষিতে তিনি অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে যে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন জাতিসংঘ বা অন্যান্য স্বনামধন্য সংস্থার অধীনে তদারকি গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করতে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের তত্ত্বাবধান আবশ্যক যা বেআইনি অনুশীলন ও হস্তক্ষেপ মুক্ত করবে তিনি এটাও দাবি করছেন যে বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া সহ সকল রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির জন্য সাহায্য করতে যিনি অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ এবং তার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং একই সঙ্গে তিনি সরকার শীর্ষ পর্যায়ে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ানের সদস্য এবং গোয়েন্দা শাখার সদস্যদের বিরুদ্ধে টার্গেটেড স্যাংশন আরোপ করতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর নামটিও তিনি উল্লেখ করেছেন এই প্রসঙ্গে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা এই শক্তিশালী বার্তা হিসেবে কাজ করবে যে অস্ট্রেলিয়ান সরকার মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে স্বচ্ছতার অভাব রাজনৈতিক কর্মীদের দমন এবং কারচুপি নির্বাচনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগগুলো মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের উপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের জন্য সমমনা দেশগুলোকে সহযোগিতা করতে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন দর্শক বুঝতেই পারছেন যথেষ্ট কঠিন কঠোর একটা আহ্বান তার মানে হচ্ছে যে নির্বাচনের এই প্রক্রিয়ায় যেটি সরকার বলতে চাচ্ছেন যে এটাই অংশগ্রহণমূলক এটাই হচ্ছে সঠিক সেই জিনিসটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না বলেই বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে বা গণতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে এই কথাগুলি উচ্চারিত হচ্ছে দর্শক বোঝাই যাচ্ছে যে আগামী দিনে এই পরিস্থিতিটা বা এই বক্তব্যটা আরও জোরালো হবে দর্শক শ্রোতা ও আমার কলেজের ভাই ও বোনের আপনার সে এই ভিডিও পরিস্থিতি দেখতে পেলেন সেই কথাগুলো শুনতে পারলেন সেই কথাগুলো শোনার পর যদি আপনার মনে কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্টসে জানিয়ে দিবেন দয়া করে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে আবারও পরবর্তী নতুন একটি আপডেট নিউজ নিয়ে আল্লাহ হাফেজ